et qu'on démarre la session. Ah, sauf que c'est parti du départ, il faut que je fasse les charges. Bon, parce que nous, on a déjà commencé au club. Donc, on est à la session 2. Ce n'est pas grave, vous reprendrez la prochaine fois. Session 2. Ah, ah mais on est deux Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Alors, il faut que vous donniez vos noms de famille, du coup, parce que sinon, on va être perdu. Qui c'est qui nous Là, a ce qui me semblait, Brigitte, euh, je pense. C'est Brigitte Bouchard qui nous a rejoint normalement, je pense. Est-ce que tu as ton micro Voilà, c'est là que je veux mettre en route le diaporama. Ah, ben bah voilà, je la vois, la Brigitte. Elle me connaît. <rire> Ok, alors j'aurais voulu l'ouvrir plus grand, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas le... mon ouverture de diaporama. Alors, diaporama à partir de la disposition actuelle. Voilà, c'est bon ce coup-ci, vous voyez tout Oui. Génial, <rire> l'enregistrement est en route. Je vous souhaite à tous la bienvenue, je vous félicite de vous être connectés, alors qu'on a du soleil et qu'on pourrait aller se promener. Ah non, on n'a pas le droit. Donc, évitez d'aller vous promener. <rire> Allez, coupez vos micros. Prenez de quoi noter vos questions au fur et à mesure. Et puis, à la fin de la session, je réponds à toutes les questions. Ça vous va On coupe les micros, on est parti. Vous m'entendez bien Vous n'entendez pas trop les canards Donc, euh, la dernière fois, on avait fait les sessions « Manger mieux, les grands principes de l'alimentation, bouger plus ». Hop, on a encore une invitée qui arrive. La Gilda. Bienvenue, Gilda. Alors, on a démarré, mais si tu veux te mettre sur silencieux et, et dans un, un, voilà, dans le, dans un poste, ouais, c'est la bienvenue. Euh, comment bouger plus avec des petites astuces et puis les principes du petit déjeuner. Et aujourd'hui, on va faire les glucides et les lipides. Alors, les dates, forcément, ne correspondent plus à rien puisque c'est plus au club. Et puis, vendredi, on verra les protéines, les vitamines et les minéraux. Allez, on est parti. Si ça veut bien avancer. Allô. Voilà. Les glucides. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que les glucides Alors, vous me levez juste la main comme ça. Vous n'avez pas besoin de remettre vos micros en route. Est-ce que tout le monde connaît les glucides Est-ce que vous savez tous ce que c'est Alors, pas tout le monde. Donc, les glucides, c'est les sucres, en fait. Vous avez sûrement entendu parler des sucres lents et des sucres rapides. Ce n'est pas vraiment des termes que j'emploie, mm -hmm. euh, mais c'est très, très utilisé. Donc, on va rester sur la, le connu. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne je parle pas de sucre rapide et sucre lent au fur et à mesure. Donc, en fait, quand on est dans une, un, un programme ou ce que certains appellent un régime ou une perte de poids, en tout cas, moi, ce que j'appelle plutôt une réadaptation de l'alimentation pour obtenir un poids stable et durable, eh bien, c'est recommandé d'avoir des portions de, en fait, de, de varier entre les protéines, les lipides et les glucides. Vous allez entendre euh, très souvent dans le monde, notamment du euh, programme national nutrition santé ou des choses comme ça, il faut un apport de 15% de protéines, 30% de lipides, 55% de glucides. Sauf que aujourd'hui, euh, le... tout le monde ne sait pas trop combien de pourcentage vous mangez. C'est quelque chose qui n'est pas évident à, à calculer. D'abord parce qu'on a euh, des glucides directs, comme par exemple quand on va mettre un morceau de sucre dans son café, mais qu'on se dit qu'on a beaucoup de sucre caché, ou ce qu'on appelle les glucides indirects. Pour une alimentation de perte de poids, il faut savoir que qu'est-ce qui va brûler les graisses de, de réserve et les transformer en, en glycogène, donc en sucre, pour qu'on en ait de l'énergie, c'est les muscles. Et les muscles se, se réparent et se construisent avec la protéine. Donc, on va augmenter la part de protéines à 25-30%. Ensuite, les lipides, 30%, c'est vraiment le minimum que vous puissiez avoir. Il ne faut surtout pas supprimer les lipides, même si on vous dit depuis les années 70, et en tout cas, moi, je l'entends euh, depuis de nombreuses années dans le secteur du médical, que euh, si on baisse son taux de graisse dans l'alimentation, on perd du poids. 
C'est peut-être vrai les 15 premiers jours, mais ce n'est pas vrai à long, à long terme. On va voir pourquoi. Et les glucides, 50%, c'est beaucoup. À la limite, les grands sportifs, je veux bien. Mais sinon, 40%, c'est largement suffisant. Et vous allez voir que c'est des pourcentages qui ne sont même pas évidents à tenir. Alors, j'ai cette petite barre là qui me gêne. Je vais essayer de la mettre en haut. Voilà. Donc, c'est... C'est des calculs qui se font par rapport à votre nombre de calories. Donc, par exemple, si euh, vous avez vu un coach et qui vous a fait un, un programme euh, en vous expliquant que vous aviez besoin, par exemple, de 2000 calories, eh bien, on va faire 2000 calories, 30%. Euh, alors, je prends la calculatrice, hein, je ne vais pas être euh, plus intelligente qu'Einstein. 2000 multiplié par 30%. Ça me donne 600 calories. Alors, 600 calories, sachant que 1 g de sucre, c'est 4 calories. Donc, si je divise mes 600 par 4, j'obtiens 150 grammes. Ça veut dire que sur une journée, je ne peux pas manger plus que… Euh, J'étais partie dans les lipides, mais ce n'est pas grave. Euh, si je pars sur 30 de glucides, Allez, on, va, on va le faire correctement. Je vous réexplique calmement. Donc, nous avons un, un programme nutritionnel de 2000 calories pour quelqu'un qui est en activité physique. On va dire par exemple quelqu'un qui fait une femme qui fait 70 kg, qui mesure 1m67-68 et qui fait du sport au moins trois fois dans la semaine. Elle est à peu près entre 1800 et 2000 calories. Donc si je prends 2000 que je multiplie par 40% de sucre, j'obtiens 800 calories de sucre divisé par 4, puisqu'il y a 4 calories par glucide, ça fait 200 grammes de sucre par jour. Est-ce que vous savez si vous mangez 200 grammes de sucre par jour Allez, qui lève la main et qui me dit qu'il mange les 200 grammes ou qui Et vous me faites ça si vous pensez que vous consommez moins, vous me faites ça si vous pensez que vous consommez plus, ou en tout cas au moins les 200 grammes. Allez, je vous écoute. Moins, je pense. Christelle, tu penses que tu manges moins, moins de 200 grammes Moins de oui. Brigitte aussi. Amidou Dorian. Moins ou plus Après, Sophie, Daniel, Gilles, je ne vois pas vos images. Je ne sais pas je pas vos retours d'écran. Angèle. Gilda. Alors, peut-être parce que ma connexion n'est pas super, super zen. Donc, on va, on va dire que vous avez répondu moins pour la plupart. Eh bien, on va aller voir maintenant si c'est vrai ou pas. D'accord Est-ce que ça veut bien défiler Oui. Donc, je reprends les, je reprends les, comment ça les, les valeurs nutritionnelles c'est qui me met un message Plus, tu penses, Daniel. Merci. Oui, c'est une bonne idée, tiens, de marquer dans la conversation. Alors, les besoins nutritionnels de quotidien, c'est ce que vous devez apporter 365 jours sur 365 à votre corps. Mais on ne sait pas dans quelle quantité. C'est pour ça que c'est intéressant, ces, ces partages. Vous devez apporter tous les jours de la protéine qui va vous aider à construire ou à reconstruire la masse musculaire, il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un effort, ne serait-ce que marcher, euh, vous lever, aller manger, boire un coup en portant le bras, voilà, vous détruisez des cellules et quelques fibres musculaires, Donc d'autant plus quand vous faites un effort sportif et que donc il faut le reconstruire. Alors, je ne vais pas dire en permanence parce qu'en fait, le, la reconstruction de masse musculaire, de la masse sèche se fait plutôt le soir, quand vous êtes au repos. Et on a besoin de glucides qui apportent de l'énergie, donc soit direct, comme par exemple quand j'ai mangé ma barre, là, j'ai apporté un petit peu de, de sucre à mon corps, euh, mais ça peut être aussi transformé. C'est-à-dire si vous avez des lipides, donc des graisses de réserve, et eh bien si vous faites de l'activité physique, votre corps va aller puiser dans les lipides pour les transformer en sucre et vous donner de l'énergie. C'est pour ça que le, les glucides ne sont pas indispensables au quotidien. Les lipides qui, elles, sont indispensables au quotidien, euh, il en existe plusieurs. On va voir juste après en détail 
lesquelles sont essentielles, lesquelles ne le sont pas. Et toutes ces valeurs-là, protéines, glucides, lipides, elles ont une valeur énergétique. Et c'est ça qui fait dire euh, au coach, vous avez un apport de 1800, vous avez un apport de 2000 kcal nécessaires à votre organisme. Avec la réglette ou avec euh, la balance impédance mètre, on peut calculer vos besoins. D'accord Et après, vous avez d'autres apports qui sont indispensable et qui fait que quand on les rééquilibre, on perd du poids naturellement et on obtient son poids de forme parce que en général, on a tendance à les supprimer d'alimentation. Ce sont tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc ça, on verra ça dans un prochain euh, direct. Eux vont aider en fait à la fabrication des cellules avec les protéines, donc à la croissance, au développement et au bon fonctionnement et de vos, de vos membres, de vos articulations, de votre cerveau et de votre cœur. C'est pour ça qu'ils sont indispensables. Tout ce qui est fibres, qui lui va, eux vont servir plutôt à tout ce qui est transit et système digestif. Et l'eau. Le, et Alors, l'eau fait aussi partie à ah, Lila qui nous rejoint. Hop là, voilà. Je vais faire une manipulation entre deux. Excusez-moi de vous couper. Bonjour et bienvenue Lila. Alors, pensez à couper vos micros, comme ça vous vous, vous joignez et puis vous prenez, vous prenez des notes au fur et à mesure. Je répondrai aux questions après. Donc, l'eau, c'est 60% du corps. Donc, si vous êtes passé un jour sur une balance impédance mètre, votre coach a pu vous dire ben, vous êtes à tel pourcentage d'eau. Euh, donc, il faut travailler pour remonter votre hydratation en général. Bon, il faut savoir qu'un nourrisson, quand ça naît, c'est euh, au-delà de 70%. Après, c'est le minimum, l'eau, 60%. Je, vais, je vous expliquerai quand on fera l'eau euh, pourquoi c'est vital. Mais chaque chose en son temps. Alors, est-ce que ça veut bien avancer J'ai du mal à avancer mon, mon PowerPoint. Voilà, c'est j'ai trouvé. Donc, on revient à nos glucides. D'accord Premier élément macronutriment qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les glucides, le sucre. On a dit, c'est le carburant essentiel au bon fonctionnement de nos cellules. Donc, pour fabriquer nos cellules, on a besoin de tous les macronutriments et micronutriments. Macronutriments, pardon, <rire> je ne peux pas le contrôler. Euh, macronutriments, c'est protéines, lipides, glucides. Micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, eau et... Euh, fibres, d'accord Et ça, ça va fabriquer nos cellules. Soit on a tout ce qu'il faut et elles sont magnifiques et on a un corps parfait, soit il en manque un et elles sont chaotiques et ça nous fait, euh, par exemple, si on manque d'eau, on va avoir des capitons sur le fessier. Si on manque de protéines, on va être tout, la peau toute flasque, toute fatiguée. Si euh, dans la construction, ça manque de lipides, donc de graisse, eh ben, on va souffrir des articulations, des genoux, des jambes, des... etc. Et puis, euh, et puis, le cerveau ne va pas fonctionner aussi terriblement quand on euh, manque de lipides. Voilà. La source d'énergie principale, elle sert à quoi Elle sert à nourrir et nos muscles, puisque c'est eux qui font qu'on est euh, vivant et mobile. Et notre, euh, notre cerveau. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand je fais ça, ou ça, ou ça, c'est parce que mon cerveau lui a donné l'ordre de faire ces mouvements-là. On n'est pas, en, même si c'est quelque chose qu'on fait naturellement, à chaque fois, c'est un ordre du cerveau pour aller, donner, euh, pour aller ordonner le mouvement. Donc, on a besoin de ce, de ce carburant, de cette énergie. Le corps ne peut pas stocker le, le sucre. On, a pas de, enfin, on en a un petit peu dans le foie, on en a un petit peu dans les muscles. Ah, on avait perdu Amidou. <rire> Rebienvenue. Euh, donc, c'est vraiment limité. Pourquoi est-ce qu'on dit que quand on va faire un effort sportif ou un épreuve, une épreuve d'endurance ou des choses comme ça, euh, de résistance euh, une performance à long terme, en fait. On dit qu'il faut faire le plein de sucre, le plein de glucides. Euh, mais en fait, le foie ne va pas stocker des tonnes et des tonnes de glucides. Quand le foie est à saturation, 
il est super intelligent, notre corps, il va aller transformer ce sucre en graisse de réserve. C'est ce qui fait, euh, voilà, c'est le chocolat de trop que je mange qui fait euh, un petit bourrelet au bas du ventre parce que je suis gourmande. C'est ce qui fait euh, quelques centimètres euh, autour des cuisses. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on fait des réserves parce que le sucre, le corps, le transforme en graisse. Mais c'est ce qui fait aussi que quand on a besoin d'énergie et qu'on n'a pas consommé de sucre, le corps, ça lui demande un effort, c'est certain, mais va aller puiser dans notre graisse de réserve. Et c'est ce qui fait que quand je vous dis, ça c'est une recette qui est brûleuse de graisse. C'est parce que c'est une recette qui va aller faire travailler le muscle et le muscle va avoir besoin de sucre et comme on ne lui en apporte pas, il va aller puiser dans nos graisses de réserve et les transformer en sucre pour qu'on ait de l'énergie pour pouvoir assimiler et digérer cette, euh, cette recette-là, par exemple. D'accord Donc, le stockage se fait sous forme de ce qu'on appelle le glycogène. Quand vous faites une activité physique, si vous êtes... Euh, si vous faites de, ce qu'on appelle de, du cardio, donc on est en anaérobie, on n'a pas beaucoup d'oxygène, il faut absolument que le corps produise du sucre, parce que sinon on va avoir un gros coup de pompe. Par contre, quand on fait de la résistance, ce n'est pas grave, il a le temps d'aller chercher dans les corps. Voilà, première info importante. Euh, Est-ce que ça veut bien fonctionner Oui. Donc, les glucides, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle communément le, le sucre, tout simplement. En fait, c'est plein de petites euh, molécules qui sont enchaînées les unes aux autres et selon leur structure, la, la structure de cette, euh, de cette chaîne, selon les maillons, comme euh, bon, pas pris, j'ai pas mis ma chaîne là, mais vous savez, comme une chaîne autour du cou, vous avez des chaînes toutes simples où les maillons sont comme ceci et puis vous, vous avez des chaînes où, as, où vous avez deux, trois maillons qui sont enchaînés les uns aux autres, etc. Donc, c'est exactement le même principe donc, les glucides sont des enchaînements de petites molécules, comme ça, ensemble. Et plus elle est longue, plus elle va être euh, compliquée pour le corps à disséquer, à couper, en fait. Et donc, moins ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est-à-dire l'absorption de ce sucre, va être rapide. Et plus il est... C'est tout simple, exactement comme un, une chaîne à gros maillons ou une simple pression et on pourrait casser ce maillon-là, plus le sucre est, est donc simple à détruire, cette chaîne est facile à détruire, plus on absorbe rapidement le sucre et plus on a la pêche tout de suite, forcément, euh, puisqu'au début, on digère tout de suite le sucre qu'on vient de consommer, mais plus l'aliment a un index glycémique, c'est-à-dire une digestion, une assimilation pour transporter jusqu'au muscle, rapide. Ces sucres-là sont... Euh, à éviter ou à mêler aux fibres pour les diabétiques parce que quelqu'un qui a du diabète a un pancréas qui a du mal à envoyer l'insuline pour baisser l'acidification dans le sang et le sang quand on lui donne quand on mange un morceau de sucre blanc par exemple tout de suite on dit au sang oh, là du sucre blanc ton sang est acide il faut absolument que tu fasses descendre ce pH acide du sang et donc, le pancréas envoie une hormone qui s'appelle de l'insuline et va baisser et réguler cette acidité en, a, en amenant en fait du calcium pour faire tampon avec euh, l'acidité de ce sucre qui a été absorbé trop rapidement. Alors, il existe différents sucres. Les appellations sur les étiquettes, vous allez retrouver sous les termes fructose, glucose, galactose, saccharose. Donc, Fructose, autrefois, c'était le sucre du fruit. J'aime pas qu'il soit dans les sucres simples parce que si c'est le vrai sucre du fruit, comme la pomme que croquait Dorian tout à l'heure, il est mêlé aux fibres et à l'eau. Donc, ce n'est pas un sucre simple, c'est un sucre complexe. Ça va demander au corps de faire un effort pour casser cet assemblage de, de petites molécules, là, cette, cette chaîne. D'accord le fructose que l'on trouve comme ça, souvent, c'est ce qu'on appelle le sucre du maïs ou l'aspartame. Aujourd'hui, il faut savoir que Monsanto a obtenu euh, le droit d'appeler l'aspartame, donc le, les sucres chimiques, fructose. 
Donc, quand on fera l'étude des étiquettes, je vous expliquerai bien comment faire la différence sur les choses. Le glucose, c'est le sucre de canne, c'est euh, le sucre euh, de... vert. J'ai plein de, de, de demandes là, mais tant pis. Hein. Euh, je redonnerai les codes une autre fois. Donc, le, le, le glucose, c'est tout ce qui est sucre de canne, euh, sucre blanc, comme vous voyez, les, les sucres candis, des choses comme ça. Le galactose, donc à l'intérieur, vous entendez galac, galac mais ce n'est pas pour le chocolat. En fait, le chocolat galac, c'est simplement parce qu'il y a du lait dedans. Donc, galactose, c'est le sucre du lait. C'est pour ça que je le classe dans les acidifiants. Et le saccharose, c'est le sucre. Nous, alors dans le Nord, ici, on en a beaucoup. Tout ce qui est sucre de, de betterave, euh, les, les, les grosses betteraves à sucre, là, c'est ça le, tout ce qu'on appelle cassonade ou des choses comme ça et euh, les sucres de canne euh, qui sont fabriqués par sirop c'est-à-dire on va presser les cannes à sucre on va en extraire un sirop de, de canne qu'on va faire sécher et qu'on va ensuite broyer et donc du coup c'est purifié les, la chaîne de sucre est, est toute simple parce qu'elle a déjà été pré-mâchée en quelque sorte et le lactose, le sucre du lait, que vous allez retrouver, euh, bien sûr, dans le lait, mais aussi dans tout ce qui est yaourt, fromage blanc, euh, dans le petit lait et dans tous les fromages euh, de type euh, camembert, vache qui rit, qui rit, euh, les, tout ce qui est crème de fromage, en fait, euh, euh, je suis en train de chercher, mais c'est tout des marques que je suis en train de vous donner, euh, tout ce qui est boursin, tout ce qui est... Euh, euh, la crème fraîche de vache, etc. Voilà, ça, ça c'est le lactose. Tous ces sucres-là, quand vous les absorbez, le foie les envoie tout de suite dans le sang, tout de suite, ça vous fait une grimpée de glycémie euh, et tout de suite, le pancréas doit travailler pour pouvoir faire face à ça. Ce qui veut dire que quand vous connaissez quelqu'un qui souffre de diabète ou qui est diabétique, ce sont des sucres. Euh, alors, si je suis extrémiste, je vais vous dire à bannir. Euh, mais en tout cas à consommer avec modération, modération. voilà donc c'est pas un petit peu de fructose un petit peu de glucose un petit peu de galactose un petit peu de saccharose euh, un petit peu de lactose d'accord modération ça veut dire euh, allez deux fois dans la semaine je m'autorise euh, un coup du fructose ou un coup du galactose ou un coup du lactose parce que sinon ce sera plus avec modération voilà. Ensuite, les glucides complexes, euh, ce sont tous les autres, euh, et notamment ceux qui sont dans les légumineuses, comme par exemple euh, tout ce qui est euh, pois cassé, haricots rouges, azuki, pois chiche, euh, qu'est-ce que je vais vous dire aussi, euh, tout ce qui est riz complet, pâte complète, etc. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette appellation euh, féculent ou amidon, parce que tout ça, ce sont vraiment des chaînes très complexes avec des, indi des indices glycémiques bas, c'est-à-dire qu'il faut de gros efforts au corps pour pouvoir les assimiler, et ils sont plus riches en, en protéines que en glucides complexes. Donc, on ne peut pas les mettre dans la catégorie féculent. Par contre, c'est clair que ce glucide complexe, son nom, c'est amidon. Par exemple, si je prends euh, des pâtes blanches, des coquillettes ou des spaghettis euh, traditionnellement blanches, eh bien, si je regarde l'étiquette, je ne vais avoir que du glucose et même parfois du lactose selon comment ça a été fabriqué. Donc, ce sera dans la catégorie simple. Même si je l'ai fait al dente, je ne veux pas voir ça dans les féculents ou les, enfin, dans ce que vous appelez des amidons ou des glucides complexes. D'accord Par contre, si vous prenez euh, des coquillettes complètes ou euh, des pâtes de quinoa, des pâtes, de, des pâtes qui associent un légume, euh, des, je, suis en, je suis en train de chercher, mais des, de, du riz complet ou du riz basmati euh, ou des choses comme ça, là, vous allez avoir des glucides complexes à chaîne. Euh, vraiment un assemblage de molécules 
Et donc, du coup, votre corps va demander beaucoup d'efforts pour le disséquer. Et donc, vous allez brûler des calories pour pouvoir absorber ce sucre complexe et l'apporter en énergie à votre corps. Donc, du coup, vous allez faire un effort supplémentaire. Donc, l'index glycémique est bas et l'assimilation sera lente. Vous prendrez plus 6 à 7 heures pour vraiment l'assimiler, contrairement au fructose qui, en 30 minutes, est dans le sang, ou au glucose ou au galactose. D'accord L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à, euh, à augmenter votre taux de sucre dans le sang, tout simplement. Ah, je suis partie dans le mauvais sens. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis revenue comme ça. Youp, là. Euh, Qu'est-ce que ça me fait là J'étais là. Pourquoi session 2 Je recommence. Alors, pourquoi c'est conseillé de faire quand on, veut, quand on veut gérer son taux de sucre sur la journée, euh, plutôt que de faire trois repas avec un gros petit déjeuner, un repas du midi, un repas du soir, et très souvent on fait le repas du soir euh, lourd et difficile à digérer, euh, pourquoi plutôt séquencer C'est-à-dire vous faites un super petit déjeuner de prince, vous me faites un encas au milieu, alors surtout si vous avez fait de l'activité physique, avec euh, un petit peu de, de sucre euh, complexe, notamment euh, lié avec des fruits, des choses comme ça, et puis un apport protéinique. Euh, donc, on verra euh, comment, mais par exemple, de la protéine végétale, qui est facilement assimilable. Un repas du midi euh, composé et de fibres et de, de protéines. Un an l'après-midi. Alors, c'est pareil, là, on a un taux de, on va le voir après avec les lipides, mais on, on a un taux d'assimilation des graisses qui est assez important. Euh, trois heures après le repas du, du midi et jusqu'à à peu près cinq heures, cinq heures et demie du soir. Tout là, les jours vont rallonger. Donc, un apport de bonne graisse à cette heure-là. Et le soir, plutôt léger et uniquement végétal parce que le corps, le, la nuit, a, enfin, il faut laisser nos reins au repos pendant la nuit pour qu'ils puissent euh, se reconstruire, éliminer un petit peu tout cet acide lactique qu'il a emmagasiné sur la journée euh, et donc ne pas lui redemander du travail de digestion de la protéine animale. Je reverrai ça quand on fera les protéines. Voilà, alors pourquoi est-ce que cinq petits repas sont plus facilement assimilables par le corps et évitent les coups de pompe Eh bien, simplement parce que d'abord, ça permet de réguler l'appétit euh, et donc forcément ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang tout simplement et d'avoir un bon maintien de, de l'énergie et du métabolisme et plus vous nourrissez vos, vos muscles plus vous leur donnez, leur donnez par contre, des apports réguliers sur la journée plus ils travailleront et qu'est-ce qui se passe si nos muscles travaillent Eh bien on a plus d'énergie on dépense plus d'énergie donc on dépense plus de calories donc on perd du poids tout simplement. D'accord Voilà. Alors, alors ça, si vous voulez prendre des notes, c'était des, des idées de, de... Mais je vous le ferai passer si vous voulez en, en tableau, en image pour vous. C'est des idées d'aliments de, euh, dont l'index glycémique, c'est-à-dire l'assimilation, se fait lentement. Donc, les index glycémiques bas. Tous les légumes verts. Ça, a priori, je pense que vous en doutiez. Euh, les fruits comme le, la tomate, le citron et les légumes comme les champignons. On verra d'ailleurs que les champignons euh, contiennent pas mal de protéines, ce qui ça peut être intéressant. Le soja. Euh, alors, on, on reparlera du soja aussi parce que l'assimilation du soja ne se fait pas forcément euh, comme ça. Euh, il faut une certaine préparation du soja, comme beaucoup de choses d'ailleurs, vous allez voir parce qu'il y a des antinutriments sur certaines parties de certains légumes. Le chocolat noir, le fructose de tous les fruits qui existent, euh, donc le vrai fructose lié aux fibres et à l'eau, donc tous les fruits frais. En fait, fructose, ça devrait être sur la ligne fruits frais. Tout ce qui est légumineuse, je vous l'ai dit tout à l'heure, lentilles, pois chiches, haricots secs, les pâtes intégrales, le riz, intégr le riz complet, etc. Alors, Là, on se retrouve avec les laitages. Ce n'est pas n'importe quel laitage. Vous avez uniquement les, les laitages euh, la, euh, en fait, fermentés. Par exemple, les faisselles, 
si vous les égouttez et que vous ne consommez pas le petit lait, vous allez vous retrouver avec un, un peu un fromage blanc ou un fromage frais qui va être euh, avec un indice glycémique bas et non acide, c'est-à-dire dont le calcium sera euh, intéressant euh, pour, le, pour le fixer. Par contre, tous les autres laitages de vache et notamment ce que les gens appellent les crèmes dessert, etc., ce n'est pas bon du tout. Le... Tout ce qui est fromage, alors, pas les fromages à croûte fleurie euh, comme camembert, brie, etc. Par contre, euh, tout ce qui est fromage à pâte pressée, le comté, le. Comment ça s'appelle le... le Beaufort. Le... Je suis en train de chercher tout ce qui existe comme. Oui. Euh... Certains gruyères, exact. Euh, alors, il y a une nouvelle fabrication du gruyère qui n'est pas terrible, mais euh, tous les fromages à pâte pressée. De toute façon, si vous voyez écrit pâte pressée, c'est tout bon. D'accord Tous les fromages qui ressemblent en fait à tout ce qui est comté, etc. Le gouda, par exemple, pour ceux qui aiment. Voilà. Et dans les fromages de chèvre et de brebis, euh, par exemple, le, le roquefort est très acide. Donc, euh, il va être dans les index glycémiques élevés, alors que euh, l'osso irati ou bien euh, je suis en train de chercher des fromages de, de chèvre ou de brebis, bah, de, vous savez les petits crottins, les petites choses de, de, de fromage sec, euh, eux vont être euh, plutôt euh, neutres au niveau acidité dans le sang, donc consommables. Voilà. Euh, et puis après, tout ce qui est les tâches végétaux, donc tous les yaourts d'amandes, de, de, de coco, d'avoine. De, de, euh, je suis en train de chercher avec quoi je fais des laitages. J'en fais pas, pas tant que ça, en fait. Je fais beaucoup des lits, moi. Plutôt que des, des yaourts. Mais voilà, un petit peu pour vous donner euh, une idée. Le pain intégral. Alors, qu'est-ce que c'est que le pain intégral Alors déjà, il faut que je fasse une notion sur le pain intégral parce que si vous allez à la boulangerie, euh, vous avez le choix entre le pain blanc, le pain bi. Le pain bi, c'est 10% de farine complète. Donc, ça ne vaut rien du tout. Le pain de campagne, c'est moins de 5% de farine complète. Ça ne vaut rien du tout. Par contre, vous avez des pains complets à base de graines. Ça, déjà, c'est mieux. Mon souci personnel, c'est que euh, vous savez que je suis bio-nutritionniste, c'est-à-dire l'alimentation du vivant. Le, quand on achète chez le boulanger un, un pain intégral avec des, enfin un pain complet avec des graines dedans et qu'il n'est pas bio, eh bien on se retrouve avec au moins 30 à, à 35 pesticides, raticides, raticides etc. sur l'enveloppe des graines. Donc c'est pas terrible, terrible. Euh, je crois que d'ailleurs que c'est venu de là mon, le fait que je mange plus du tout de pain. Euh, mais euh, donc euh, vaut mieux un pain blanc quand vous avez le choix euh, vous n'avez pas le choix du pain bio même si ça apporte énormément de sucre qu'un pain complet avec des céréales mais qui, qui n'est pas bio et qui va vous donner euh, une explosion de, de pesticides, d'herbicides et d'articides dans le corps sincèrement c'est pas bon du tout pour votre microbiote donc euh, je préfère que vous tapiez dans le pain blanc par contre si vous avez le choix dans le pain bio et eh bien là, euh, acheter un pain bio euh, aux graines, ça c'est super. Voilà, les pois secs, euh, bon, moi je les mets aussi dans les pois chiches et les haricots secs, parce que l'index glycémique est à peu près similaire. Pâte complète, haricots rouges aussi. Euh, alors, les jus de fruits frais, qu'est-ce que c'est qu'un jus de fruits frais Un jus de fruits frais, frais c'est je prends mon orange, je la coupe en deux, je la presse et je la bois. Et pas je vais euh, acheter une brique sur laquelle c'est marqué euh, jus de fruits frais ou euh, fraîchement pressé ou euh, orange pressé et qui, dans un verre, euh, vous met euh, 8 oranges. Parce que là, je ne vous raconte pas la, le sucre. C'est énorme. D'accord Donc, jus de fruits frais, c'est quand vous, vous prenez une pomme dans le blender et, et ça, vous avez un jus de fruits frais. Voilà. Les petits pois. Alors, pourquoi est-ce que les petits pois sont en... à 50 C'est-à-dire que ça commence à monter au niveau du taux de sucre, mais qui sont quand même dans les index glycémiques bas. 
parce que les fibres des petits pois sont assez importantes et que la protéine qui est dans le petit pois aussi est importante. Voilà. Le, le petit pois qu'on connaît traditionnellement, alors sauf le surgelé et celui du jardin, sinon celui qui est en boîte et cuit dans un bouillon avec du sucre. C'est pour ça qu'il est très sucré. Oui. Tout simplement. Pain complet, riz complet, céréales complètes. On en a vu tout ça. Euh, céréales complètes. C'est peut-être euh, vous expliquer ce que c'est. L'autre jour, j'ai en discutant avec une cliente, elle m'a montré une boîte des blis et elle m'a dit c'est ça que s'appelle des céréales complètes. Non, les blis c'est pas du tout des céréales complètes. La semoule de couscous, le boulgour, ce ne sont pas des céréales complètes. C'est du blé qui a été raffiné et pour les blis euh, roulés, pour qu'il ait une jolie petite forme ronde pour les enfants, le boulgour il est simplement grossièrement concassé. Et qu'est-ce que c'est le boulgour En fait, c'est quand on prend le grain de blé dur, qu'on le broie pour en faire de la semoule, et c'est ce qui ne passe pas dans les filets. Donc, c'est pour que les industriels ne jettent pas tout ce qui est resté dans le, dans le tamis. Vous savez, quand vous passez la semoule, vous avez la semoule très fine pour faire les gâteaux, très, très raffinée. Vous avez la semoule moyenne pour faire votre couscous, et vous avez le boulgour. Donc, c'est simplement la grosseur du, du grain de blé mais les tous ont, ont un taux de sucre important parce que tous sont, euh, ont été nettoyés de, de leur coque. Sauf si vous tapez dans le, la semoule de couscous complète. Et à ce moment-là, vous aurez des, des céréales complètes. Voilà. Alors, certaines personnes m'ont posé des questions déjà sur le fait que euh, je ne parle pas du quinoa et je ne parle pas du sarrasin. Donc, euh, le sarrasin et le quinoa ne sont ni des légumineuses ni des céréales, ce sont des graines de, de fleurs. Et euh, donc, le, si on regarde leur index glycémique, il est extrêmement bas puisqu'il est en, euh, entre 15 et 20, je crois qu'il doit être de 18, euh, tout simplement parce que c'est un très euh, fort taux de protéines. Voilà, tout simplement. Donc, on ne peut pas le ranger dans les, dans les sucres. Et puis après, tout ce que vous avez sur le côté, bah ça c'est très très riche en sucre. Donc là, vous êtes sûr que vos grammes de sucre, quand on disait par là tout à l'heure euh, 200 grammes sur la, sur la journée, bah vous les avez. Regardez, vous prenez euh, deux tranches de pain de mie. Donc ça vous fait euh, 100 grammes de pain de mie. Je n'ai pas entendu ce que tu disais. Ce n'est pas grave. Deux tranches de pain de mie, vous êtes déjà à 95 d'index glycémique. Euh, pommes de terre au four ou frites, 95. Alors, pommes de terre au four, je vais faire une précision. Si vous cuisez vos pommes de terre en papillote dans la peau au four, vous allez faire tomber l'index glycémique à 70. Si par exemple, vous prenez votre pomme de terre au four, vous mettez de la crème fraîche animale avec un peu de persil et d'ail, vous allez remonter à 120 au niveau de l'index glycémique. Par contre, si vous mettez de la crème euh, d'avoine, de la crème de, de, de soja ou de la crème de riz, même si je ne suis pas fan de la crème de soja, mais plutôt crème d'avoine, crème, crème de coco, pourquoi pas, même si ça donne un petit goût, euh, crème d'amande, des choses comme ça, eh bien, vous allez faire chuter l'index glycémie de 70 à 60. Parce qu'en fait, vous allez ajouter de la fibre et donc, du coup, ça va faire euh, baisser l'assimilation la, du sucre, de la pomme de terre. Voilà. Si vous faites frites mayo ou frites ketchup, là, vous montez à des 160. Le miel, c'est du sucre. Donc, forcément, l'index glycémique est élevé. Mais il y a des subtilités pour avoir un, un apport de, de miel euh, sur, euh, et que l'index glycémique euh, diminue. La purée de pommes de terre, euh, c'est quasiment ce qui a le plus d'index glycémique parce que là, en fait, c'est que des pommes de terre écrasées. C'est pour ça que c'est 90. Mais si vous mettez un peu de crème ou un peu de lait ou un peu de fromage ou un jaune d'œuf dans votre purée, je vous dis que ça. Voilà, gâteau de riz cornflex, bah forcément, c'est un index glycémique élevé parce que c'est des riz ronds, donc dénués de fibres. Céréales raffinées, c'est toutes les céréales de gamin le matin. Vous leur donnez un, un bol de sucre quand vous leur donnez des céréales. Voilà, pommes de terre bouillies, pain blanc, euh, les biscuits, le riz. Voilà, tout ça, c'est des, des index glycémiques trop élevés pour le corps. Donc ça, on l'a vu. 
Comment contrôler son poids avec… Alors, ça, c'est un exemple de répartition de, de glucides, en fait, de sources de sucre sur la journée. Quelqu'un qui fait 1500 calories et quelqu'un qui fait 2000 calories. Donc, si vous prenez un, un smoothie le matin, là, vous savez, les, les chèques, comme, euh, comme je vous donne les recettes le matin ou comme votre coach vous donne les recettes le matin, vous allez euh, avoir un mélange de fibres, de vitamines, de minéraux. De... En fait, c'est un apport complet de 48% de vos besoins et de protéines, etc. Donc, la glycémie va être basse, l'index glycémique va être bas. Sauf si, bien sûr, vous le mettez avec euh, du fromage blanc ou bien des yaourts ou bien du lait de vache. Là, ça va faire monter un petit peu la glycémie. Par contre, si vous mettez avec certaines boissons végétales ou des fruits mixés ou euh, des compotes, euh, qu'elles soient cuites ou crues d'ailleurs, ou bien alors des, ce que j'appelle des overnight, là, des, vous savez quand vous faites gonfler des, des flocons de, de quinoa, de pois chiches ou des, enfin, des flocons complets d'avoine, etc., euh, et qu'après vous mélangez votre F1, là vous allez, avoir, vous allez atteindre un degré de satiété très élevé et euh, le mêlé aux fibres, vous allez avoir une glycémie très régulière et, et beaucoup plus lente à digérer. Une banane pour l'encas du matin. Alors, un petit conseil que j'ai déjà donné euh, aux autres, mais écrasez votre euh, demi-banane. Vous allez voir que l'oxydation va faire que le sucre de la banane va se transformer grâce à l'oxygène en réaction chimique en molécules protéiniques. Donc, une demi-banane va vous apporter 7 grammes de protéines, ce qui est très intéressant notamment pour les sportifs. Et donc, de la satiété jusqu'au repas du midi. Et comme vous avez la fibre, un petit peu de fibre dans votre banane, ça va faire une régularité de votre décennie. Si vous êtes sur un, un petit déje, un, enfin un déjeuner le midi, je veux dire, euh, Herbalife, vous allez avoir, comme le matin, un apport euh, de glycémie euh, régulé. Si vous êtes sur un repas traditionnel et que vous avez envie de manger euh, un, un apport en glycémie haute, comme par exemple euh, une pomme de terre, des pâtes, euh, ce, que, ce que beaucoup d'entre vous appellent un féculent, surtout ne le liez pas à une protéine animale parce que le mélange des deux va fermenter vous allez vous retrouver ballonné, la digestion va être très très lente et vous allez vous retrouver avec le, le sucre de votre féculent transformé en graisse de réserve qui vont venir se stocker autour de la ceinture et sur euh, autour de la ceinture celui-là. Voilà, parce qu'en fait le foie va protéger votre organisme en englobant euh, ce sucre en la, en la transformant en graisse euh, viscérale. C'est quand on monte sur la, la balance impédance nette, c'est ce qui fait monter le, le taux de graisse viscérale. Voilà, si vous, a, donc si vous avez un repas euh, traditionnel euh, le midi, que vous voulez des féculents, associez-le à des légumes. Si maintenant vous avez envie d'une viande, d'un poisson, d'œuf, etc., associez-le aux légumes. Si ce que vous avez envie, c'est des féculents, euh, sans légumes, manger que des féculents. Faites-vous une belle plâtrée de pâtes, ou, euh, etc., avec pourquoi pas une sauce tomate, mais ne m'associez pas viande et pâtes, s'il vous plaît. Euh, C'est très important par rapport à votre assimilation et à votre euh, équilibre nutritionnel sur la durée, si votre objectif, c'est la perte de poids, bien sûr. Après-midi, en cas d'après-midi, l'insuline monte naturellement, et c'est pour ça qu'on a envie de sucre, et c'est normal de donner du sucre à son corps à ce moment-là. L'insuline, elle travaille toute seule. Le, le pancréas est super actif. Et donc, vous avez deux hormones dans le sang et dans le corps à ce moment-là qui, euh, qui sont assez hautes. C'est l'hélipase, donc l'hormone qui digère les graisses, et l'insuline, l'hormone qui va digérer les sucres. Donc, donnez à votre corps et du sucre et des bonnes graisses à cette heure-là. Et le soir, un repas euh, léger. Alors, c'est le soir que je vais vous conseiller de prendre, par exemple, tout ce qui est euh, légumineuse, tout ce qui est légumes. Euh, à fait des associations, légumineuses, légumes. Euh, je n'ai voilà, pas d'idées comme ça qui me, qui me viennent, mais... Euh, 
euh, en discutant après, si vous voulez, je, je pourrais répondre à ça. Autre conseil, euh, consommer du, du cru avant chacun de vos repas. Et je reviendrai là-dessus. A priori, tous ceux qui ont participé au premier atelier, vous savez déjà pourquoi. Et en dessous, vous avez un atelier, un, une, un exemple de stabilisation ou de maintien de poids. Mais il faut savoir que c'est aussi, euh, si, vous, si vous équilibrez bien l'alimentation et que vous prenez bien du cru avant chaque repas, celui à 2000 calories qui est en dessous, en fait, va aussi vous faire perdre vos graisses de réserve. Voilà. Euh, comparaison. Donc, par exemple, si on prend un. Alors, bon, là, la comparaison est, est, est extrêmement facile. <rire> Vous avez un smoothie Herbalife, donc forcément super équilibré, qui vous apporte des glucides liés aux fibres, donc qui sont assimilables lentement pour 21 grammes, des lipides pour 6,7 grammes, qui sont en fait les lipides. Du, du support euh, liquide et euh, donc, ah, ça doit être un, un smoothie fait avec euh, je pense du lait de vache parce que sinon il n'y aurait pas de lipides saturés à 3,3 grammes euh, si je prends la composition de mes smoothies le matin, il n'y a pas de lipides saturés euh, on descend à moins de 5 pour les grammes de lipides euh, traditionnels sauf si je prends un lait de coco par exemple et euh, on est plus dans le 20-25 grammes de protéines. Mais c'est à, à peu près, en tout cas, le, un smoothie traditionnel et simple, ça fait à peu près ces proportions-là. Donc forcément, la comparaison d'un menu McDo à côté, euh, c'est explosif. Donc là, dans quoi on retrouve le sucre Mais Même si on prend un Coca Light, euh, on va avoir donc ce qu'ils appellent du fructose, mais qui en fait, c'est de l'aspartame ou des, des substituts de sucre. Euh, vous allez avoir, mais ça ne rentre pas dans les glucides par contre euh, on apprendra ça quand on lira les étiquettes vous avez du sucre dans le pain blanc vous avez du sucre dans le steak parce que sinon il serait immangeable au niveau gustatif vous avez du sucre dans la, dans la moutarde ou la mayonnaise vous avez du sucre dans euh, s'il y a des tranches de bacon dans le, dans le bacon vous avez du sucre qui s'appelle le lactose dans le fromage vous en avez dans le ketchup et vous avez le sucre des, des pommes de terre en fait qui sont frites et qui sont hautement euh, glucidiques puisque hautement crues. Voilà, donc on explose forcément au niveau des sucres. On explose au niveau des graisses parce que ben, des fritures, ça a toujours explosé au niveau des, des graisses. Alors là, le saturé 12, ça me paraît étrange. Je pense que c'est parce que le, la graisse de cuisson des frites euh, doit être une graisse végétale, genre végétaline, mais et que le, on n'est pas obligé de marquer euh, lipides euh, hydrogénés ou trans, euh, qui sont tout aussi mauvais que les graisses saturées. Donc, comment avoir une bonne hygiène alimentaire en limitant donc sa consommation de sucre rapide, limiter les sodas puisque même les édulcorants entretiennent le goût sucré et vont vous donner de l'appétit pour le sucre. Éviter les pâtisseries industrielles. Je ne vais pas dire les pâtisseries en général, parce que ceux qui me connaissent bien, vous savez que je, je fais des pâtisseries tous les jours, donc forcément, je vais avoir du mal à vous dire de ne pas consommer de pâtisseries. Mais on peut les faire de façon intelligente, car elles ne nous fassent pas prendre du poids. Voilà, tout simplement. Euh, si vous êtes euh, invité et qu'on vous sert un jus de fruits, ben, diluez le jus de fruits, c'est-à-dire qu'au lieu de demander euh, le verre plein, vous demandez un demi-verre et vous mettez un peu d'eau dedans. Ça limitera au moins la quantité de sucre, même si ça ne limitera pas son absorption. Mais au lieu d'avoir euh, cinq morceaux de sucre, et ben, vous allez en avoir trois, par exemple. Voilà. Réduire le sucre dans vos recettes. Donc, par exemple, si vous faites euh, de la pâtisserie, eh bien, s'il y a marqué 100 grammes de sucre, vous baissez de 30%, vous allez mettre que 60 grammes. Et puis, j'ai un autre, une autre astuce. Je sais bien qu'un sucre vaut un sucre et qu'un gramme de sucre vaut 4 kilocalories, mais il y a des sucres qui sont moins acides pour le corps et absorbables un peu moins rapidement. Alors, je vais vous donner les noms pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est des 
des cannes à sucre, des, des grosses cannes qui sont simplement râpées. Donc, du coup, ça s'appelle du rapa du rat. Je vous l'écrirai si vous voulez dans la conversation. Euh, ou alors du muscavido. Alors, le muscavido, c'est aussi un sucre de canne non raffiné. Euh, certains le vendent en vantant les vitamines, etc. Sincèrement, c'est des micros de microgrammes. Donc, pour moi, ce n'est pas ces vertus-là qui sont intéressantes. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus forts en bouche. Donc, on a moins besoin d'en mettre dans la recette. Donc, forcément, vous allez diminuer l'apport de sucre. Voilà. Et puis, c'est des sucres complets. Donc, ils vont se lier aux fibres de votre recette. Euh, ne jamais faire ses courses quand vous avez faim. Parce que la première chose que votre corps va vous réclamer, c'est la bonne odeur de boulangerie quand vous allez passer donc du sucre. Pas de confiture, ni de... Euh, pas de confiture ni de comment ça s'appelle de, de pâte à tartiner ou de choses comme ça euh, de, de, le matin au petit déjeuner ça si, si vous voulez faire plaisir à la famille et faire des croissants des viennoiseries faites le à 4 heures pour le goûter tout le monde a un bol de chocolat chaud avec une boisson végétale et puis pourquoi pas un croissant etc ça fait plaisir à tout le monde. À cette heure-là, on peut apporter du sucre. Et puis, c'est le, le goûter exceptionnel de la semaine. Et puis, sinon, toujours avoir des encas dans son sac. Moi, je sais que j'ai toujours mes barres avec moi. Euh, sinon, j'ai toujours aussi mon... Vous savez, des petits sachets là, de graines de soja grillées. Ou des... Je me fais des petits sachets de... avec des amandes, avec des noisettes, des noix, des choses comme ça, que j'ai émondées. C'est-à-dire, j'ai enlevé la, la peau sur le dessus. Voilà, les encas, hein. ah ben voilà, les, les cacahuètes, euh, enfin, les graines de soja euh, dont je vous parlais, elles sont là. Euh, les cacahuètes sont des bons encas aussi parce qu'elles apportent euh, des bonnes choses à condition qu'elles soient crues et non salées, ce qui n'est pas facile à trouver, je peux vous le garantir. Hein, des fois en coque, mais même en coque, maintenant, ils arrivent à les griller pour la conservation. Les barres, et puis vous pouvez vous faire un smoothie. Moi, ça m'arrive très régulièrement de me faire un smoothie à, à 4 heures. Euh, pourquoi pas un velouté de tomates protéinées moi je l'aime plus en en cas euh, enfin en dîner en fait euh, le soir avec une belle salade crue moi bon, ch chacun son truc en fait hein. d'accord allez on attaque les lipides ça va vous êtes toujours là je vous ai pas perdu oui oui super donc euh, tout à l'heure on a vu que les glucides c'était 4 calories les lipides c'est 9 calories donc si on est à ah, 30%. Alors là, je voulais diminuer à 25, mais en fait, c'est beaucoup les... Quand on fait un, un programme perte de poids, beaucoup de diététiciens ou de, oui, de, de professionnels de la santé vont vous baisser les, les, les lipides et, et, les, et vous augmenter les, les protéines en, en vous faisant ce, ce calcul-là. Hop là. Moi, je ne je me base pas là-dessus. Moi, je me base vraiment sur le 40% de glucides, 30% de lipides, ce qui me fait 70, donc 30% de, de protéines. Mais c'est chacun le doit sentir par rapport à son énergie et son, et son vécu au fur et à mesure des jours. Et puis, franchement, vous ne prenez pas la tête à compter sans arrêt, de savoir si j'ai bien mangé aujourd'hui, etc. Ça doit être un plaisir. Moi, bon, je suis d'accord, j'adore manger, j'adore faire à manger. Euh, je fais attention qu'il y ait de tout tous les jours mais je ne me prends pas la tête à compter au gramme près euh, sur chaque journée d'accord donc si je reprends mon calcul de tout à l'heure 2000 calories pour une personne qui fait 70 kg pour 1m68 à peu près euh, multiplié par 30% de lipides on arrive à 600 on avait dit euh, et il y a 9 calories dans, dans un gramme donc divisé par 9 on est à 66 grammes de graisse alors 66 grammes de graisse ça vous fait à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe c'est pas énorme 3 cuillères à soupe si vous mangez euh, deux belles salades sur la journée déjà je pense que vous les avez si vous suivez mes smoothies du matin, vous avez une cuillère à soupe d'huile de lin le matin. Donc déjà, vous en avez une qui est grillée. Euh, et puis, c'est sans compter le, 
Les, par exemple, si vous mangez des amandes, des noix, etc., vous allez avoir un apport en lipides. Si vous mangez des avocats, vous allez avoir un apport en lipides. Lipide. Quand vous mangez de la viande, vous avez un apport en lipides. Quand vous mangez du poisson, vous avez un apport en lipides. Quand vous faites cuire vos légumes, vous avez un apport en lipides. Donc, franchement, on les dépasse très, très souvent, mais on les dépasse souvent en mauvais. C'est-à-dire, on a euh, déjà tout ce qui se fige, euh, ça se fige dans vos veines et vos artères. C'est ce que souvent on appelle les graisses saturées. Donc, vous pouvez vous... On va, on va, je vais vous expliquer ça. Et puis, vous avez aussi, même dans les graisses qui ne sont pas saturées, vous avez deux types euh, d'oméga. En fait, vous en avez plus que deux. Hein, parce que vous avez des 3, des 6, des 9, etc. Mais vous allez entendre, euh, et chez les publicitaires, et chez les médecins, euh, et dans la vie de tous les jours, parce que j'ai remarqué que quand je vais sur Facebook ou sur Insta, etc., c'est devenu quelque chose de très régulier. Et puis, en faisant les courses aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de barquettes et d'étiquettes qui disaient « riches en oméga-3 », etc. Dans votre tête, si vous regardez les étiquettes, et on le fera quand on détruit les étiquettes, il faut faire le point entre deux euh, oméga importants, c'est les oméga-3 et les oméga-6. Les oméga-3, plus vous en avez, plus vous aurez des articulations et des tendons et un mental de, de warrior. Plus vous avez d'oméga-6, plus votre corps sera inflammatoire et arthrosique. C'est-à-dire, plus vous aurez mal dans les articulations, plus vous risquez d'avoir des tendinites, plus vous risquez euh, d'avoir des douleurs au niveau de la graisse. Il faut savoir que quand on doit perdre du poids et qu'on a des réserves de graisse, c'est très douloureux. Euh, la, la graisse est douloureuse parce qu'elle est inflammatoire. Euh, je suis en train de chercher. Et plus on a un taux d'oméga-6 élevé, plus on a un mental euh, bas, c'est-à-dire plus on a tendance à être euh, dépressif. Coucou Nat, bienvenue. Donc voilà, ça c'est pour les oméga. Alors, les lipides ou, ou les graisses, en fait, euh, c'est vraiment la troisième grande classe de nutriments. Et s'il vous plaît, même si vous faites un régime drastique de perte de poids, que vous voulez travailler sur les calories alors que ce n'est pas du tout le but, mais bon, euh, peu importe, ne supprimez pas les graisses. Ça va vous faire tomber dans un moral en yo-yo vous allez souffrir de vos genoux, vous allez souffrir de vos articulations, vous allez vous choper des migraines, vous allez... bref, euh, vous... c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas éliminer et, et ce n'est pas parce que j'ai une alimentation très riche en graisse que je m'en porte plus mal, euh, vous pouvez le voir. Oui, alors il y a autre chose, si on diminue trop les graisses, eh ben, on chope plein de petites rides, on a les, la peau striée, la peau sèche, etc., et dans la reconstruction, quand on, se, on fait une perte de poids, c'est beaucoup plus difficile. Parce que qu'est-ce qui va permettre de retendre la peau et d'avoir une belle peau bien élastique C'est la richesse des bons lipides. Donc, je vous disais, il existe deux grandes catégories. Les acides gras saturés, tout ce qui se fige dans la casserole. Tout sur ça, c'est saturé. Donc, les graisses que vous trouvez dans vos steaks, votre jambon, etc., charcuterie, tout ce qui est fromage, tout ce qui est beurre, tout ce qui est crème fraîche. Euh, les margarines, en fait tout ce qui se fige ce sont des graisses saturées vous avez là aussi deux types de graisses saturées puisque par exemple l'huile de coco est une graisse saturée mais vous avez comme tout à l'heure je vous expliquais pour les sucres des chaînes <coughs> simples, je parle tout, ça y est j'ai plus de voix et des chaînes euh, moyennes et donc les graisses euh, saturées de l'huile de coco, du lait de coco, <coughs> et on retrouve les mêmes dans la graisse de canard, euh, sont des bonnes graisses saturées pour le corps. Disons que le corps arrive à les traiter, à les assimiler et à en faire de bonnes choses. Voilà, donc elles ne sont pas toutes à limiter. Et après, vous avez les graisses euh, mono et les graisses polyinsaturées qu'on va retrouver plutôt dans tout ce qui est poisson, certaines volailles, 
Donc là, je vais dire plutôt les volailles euh, sauvages ou le canard, par exemple. Tous les fruits de mer, toutes les huiles végétales, même si toutes les huiles végétales ne sont pas bonnes, parce que le rapport oméga 6, oméga 3 n'est pas bon, et c'est ce que je, je vais venir à, à parler maintenant. Donc, les acides gras trans, c'est en fait, c'est une, une technologie. Les industriels ont réussi à, à prendre l'huile de palme, par exemple, ça vient de là, qui est une huile liquide euh, et difficilement transportable. Donc, il sur place, il a fond chauffé à haute température, il la pulvérise contre une petite grille qui fait que ça va la, bon, ça s'appelle la, la, la casser en fait, et la, la placarder contre un, une surface, et donc là elle va se durcir et se figer, et donc cette huile liquide se transforme en bloc. Donc forcément, pour la transporter, en plus ça supporte les fortes températures, c'est beaucoup plus facile de transporter un litre ou un kilo de margarine en bloc que de transporter des bidons de liquide. Voilà pourquoi on a créé les acides gras trans, sauf que c'est hautement inflammatoire. <coughs> bon, il va falloir que j'aille prendre une cuillère de sirop. Euh, donc, je vous disais, ça, ça transforme la matière en, en graisse euh, facilement transportable, mais hautement inflammatoire. Cette graisse-là, elle, euh, elle sert... Par exemple, quand vous achetez des viennoiseries, vous savez, c'est ce qui fait le croustillant sur le dessus. Euh, quand vous, faites de, vous achetez de la pâte feuilletée industrielle, c'est ce qui fait qu'elle va être super feuilletée. Quand euh, vous achetez des biscuits, c'est le croustillant qu'il y a autour. C'est ce qui fait vraiment la dorure et le croustillant, en fait, le, le côté caramélisé de, du mets et de l'aliment. C'est haut en goût. Donc, ça transforme euh, tous les aliments pré-cuisinés. Voilà. Alors, le... Ah, je m'en suis trop vite. Euh... Donc, vous avez des aliments hautement transformés, donc euh, avec que des acides gras trans ou hydrogénés et partiellement hydrogénés. Les meilleurs, ce sont les acides gras poly ou monoinsaturés qu'on va trouver dans tous les poissons en général. Il n'y a pas de poissons à bannir, tous sont très bons. Après, il y a des poissons à préférer selon si on veut un apport en calcium, si on veut un apport en oméga 3, si on veut, voilà. Mais tous les poissons sont bons. Euh, on va éviter, par exemple, de manger trop de thon en boîte, simplement parce que le thon, euh, d'abord, va être une espèce en, en voie de disparition, mais aussi euh, parce qu'elle contient euh, du mercure ou des, des métaux lourds. Mais c'est une autre histoire. Quand on parle des acides gras euh, polyinsaturés et des oméga 3, tous les poissons sont bons, d'accord vous en avez énormément aussi dans l'huile de lin, donc par catégorie de, de puissance d'oméga-3 et de rapport oméga-3, oméga-6. L'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix. Et ce sont trois huiles qui ne supportent pas la chaleur. Donc, une fois la bouteille ouverte, vous la mettez au frigidaire. Et ça, ce sont des huiles puissantes à cru. Donc, dans toutes vos crudités, dans vos smoothies, dans, voilà, ça s'émulsionne super bien. Et en dessous de l'huile de noix, vous avez l'huile d'olive. Alors, pourquoi j'en ai à part Tout simplement parce qu'elle a un peu moins d'oméga-3. Enfin, par contre, elle contient des oméga-9 comme l'huile de noix. Donc, elle est très, très bonne aussi. Par contre, l'huile d'olive supporte la cuisson que les autres ne la supportent pas. Voilà. Euh... Voilà, ah oui, alors un Français couvre à peine 40% de ses besoins en oméga-3. En fait, il faut savoir que le rapport entre les oméga-3 et les oméga-6 dans votre sang, dans votre corps, doit être normalement de 1 oméga-3 pour 4 oméga-6. Aujourd'hui, on est plutôt à 1 oméga-3 pour 18 à 20 oméga-6, ce qui explique la haute inflammation des Français. Voilà, où est-ce qu'on trouve les oméga-6 Dans la charcuterie dans la viande, dans les laitages, dans les fromages, dans tout ce qui est friture et tout ce qui est pâtisserie industrielle. Voilà, tout ce qui est acide gras trans, etc., et graisse trans, etc. 
Donc, limiter la consommation de matière grasse ajoutée, en fait, de graisse transformée, tout simplement. Préférer les aliments sans matière grasse hydrogénée. Alors, vous verrez quand on fera le déchiffrement des étiquettes, ce n'est pas facile du tout. Donc, beaucoup comprendront pourquoi je fais tout maison. <rire> euh, favoriser les huiles végétales. Donc, il y a des huiles végétales euh, que je préfère que vous bannissiez de vos placards parce que c'est pareil, son, le rapport oméga-3, oméga-6 est très mauvais. L'huile de soja, l'huile de tournesol euh, et l'huile d'arachide, l'huile de cacao. Voilà, varier les huiles, ça c'est bien. Limiter la graisse d'origine animale. Alors, c'est comme tout à l'heure pour les sucres, hein, ce que je vous disais, euh, les sucres rapides. Le... Bon, après, je ne peux pas vous demander de supprimer toutes les matières animales de votre alimentation si c'est votre régime alimentaire. Donc, c'est des choix que vous devez faire au quotidien. <coughs> Privilégier les oméga-3, donc tous ces poissons gras, parce que c'est eux qui contiennent le plus d'oméga-3. OK On a euh, chez Herbalife un, un complément alimentaire qui s'appelle Herbalife Line Max qui est très riche en oméga-3, mais il ne contient pas que des oméga-3, il contient aussi de la DHA. Et en fait, bon, je peux vous dire, par exemple, en, en tant que médecin, j'ai fait le tour de tous les compléments alimentaires français, pharmaceutiques, parapharmaceutiques et de, de sociétés euh, MLM, marketing de réseau. Nous sommes les seuls... Bien, elle est... Nous sommes les, les seuls à avoir cette qualité euh, d'apport oméga-3 euh, à, à un tel taux. C'est impressionnant de, le nombre d'oméga-3 qu'il y a dans, le, dans une seule capsule d'Herba Lifeline. Euh, J'ai trouvé plus fort, mais c'était aux États-Unis et vendu uniquement sur, euh, sur, comment sur, euh, sur l'ordonnance. Et c'est de l'huile de soja. Donc, c'est ça, ça me convient pas parce que l'huile de soja est... Donc, même moi qui suis végétalienne, je consomme de l'herbalife and mix et c'est ma seule exception, en fait, <rire> euh, au niveau alimentaire de mon apport animalier. Euh, et ce qui m'a fait pencher d'abord pour l'herbalife and mix, c'est qu'il y a un haut taux de DHA et c'est un rajeunissement. Un, ça, ça booste les cellules pour rajeunir. Donc, ça, ça a été mon premier rapport. Euh, pourquoi j'ai pris Herbal Lifeline euh, il y a 18 ans Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, pour avoir eu des, des, des petits passages sans avoir l'Herbal Lifeline, je sais par exemple qu'à l'époque, si ma peau pelait euh, sur mes jambes à longueur d'année, euh, c'était parce que je n'avais pas un bon apport en oméga 3, puisque dès que j'arrête ma cure, ça revient. Euh, et puis euh, ça me fait aussi euh, des, des super cheveux ça me fait une belle peau ça me fait euh, du bien au moral bon ça vous aviez compris euh, mais c'est énorme quoi. Le, les bénéfices que ça fait c'est absolument énorme et chez ma maman par exemple ça a régulé sa tension et puis ça a surtout euh, supprimé complètement ses problèmes veineux au niveau des jambes voilà pour les, les petits apports de, de l'herbe à life -life. Alors, il y a différentes prises de l'herbe Lifeline selon les différents moments de la vie. Une capsule, c'est juste pour euh, contribuer au fonctionnement cardiaque normal. Euh, ça aide à la vision, oui, ça c'est les oméga-3. Ça aide au bon fonctionnement du cerveau, c'est pour ça que c'est mieux de le prendre le matin. Si on en prend quatre euh, sur la journée, eh bien, euh, ça va aider, par exemple, euh, les... quand ma pépette, elle passait son bac ou bien quand elle a passé son son permis de conduire ou des choses comme ça, ça aide énormément à la concentration. Donc, quand, par exemple, j'ai fait euh, la route pour aller euh, les chercher à Val d'Isère, là, en, en, sur 20 heures, j'ai fait l'aller-retour euh, le nord Val d'Isère, eh bien, j'en ai pris avec de la guarana et j'en ai fait quatre capsules sur euh, deux, deux jours de suite parce que ça aide énormément à la concentration et quand tu es seul à conduire, c'est important d'avoir une vraiment une, une concentration importante. Il y a du monde sur la route, il faut avoir conscience de ça. Et, euh, et pour les gens qui ont de l'attention, dans un premier temps, c'est bien d'en prendre ça. Voilà. Mais ça a d'autres effets 
euh, je sais que Nathalie tout à l'heure qui est sur l'appel, on en a discuté pour une de ses, de ses clientes qui a des, des soucis euh, au niveau rénal. Voilà. Quelques recommandations pour euh, limiter la consommation des mauvais gras. Supprimer, <rire> c'est marqué limiter, mais je vais vous dire supprimer les plateaux près. Doser l'huile à la cuillère. Bon là, si c'est que des bonnes huiles, pas besoin. Utiliser un spray pour la poêle, pourquoi pas. Diminuer, alors mon truc à moi, c'est d'utiliser l'huile de coco dans les poêles. Donc, que je fasse cuire des œufs pour les enfants euh, ou que je fasse cuire euh, mes plats à moi, je mets de l'huile de coco en fait, parce que ça supporte super bien la chaleur et puis euh, j'aime bien ce petit goût. Voilà. Euh, dans les mayonnaises ou les vinaigrettes, vous pouvez, euh, pour ceux qui mangent des œufs, mettre un blanc d'œuf battu en neige ou un peu de fromage blanc pour faire une mayonnaise. Limiter les pâtisseries industrielles. Favoriser les produits laitiers euh, nature, favoriser les épices et les aromates plutôt que de mettre du beurre, c'est beaucoup mieux. Et euh, bon, préférer la cuisson vapeur à la friture, oui, une pomme de terre à l'ail et au persil là, avec un peu d'huile de coco, c'est super bon. C'est pas de la friture, mais c'est pareil, ça doit se faire occasionnellement. Voilà, alors un petit quiz. Euh, Est-ce que je vais pouvoir remettre vos vidéos pour faire ça en live comme on fait au, au, au club Est-ce que déjà j'arrive à voir vos vidéos Est-ce que j'ai assez de connexion J'ai que des écrans noirs. C'est terrible. Alors vous savez quoi Vous allez remettre vos micros et puis vous répondez euh, A, B ou C. Un béni au chocolat, ça contient combien de gras saturés deux cuillères à café, quatre cuillères à café, cinq et demi. Alors, qui dit A Personne. Qui dit B Ah oui, c'est vrai, avec le converser. B. B. Un B pour un gel. Et qui dit C C. Alors, Daniel, C, Gilles, C, D même, Gilles. <rire> Super mmh. Sophie, euh, c'est ok. C'est pour Lila. Allez, on va voir la réponse. Donc c'est, vous aviez bien raison. Ah ben voilà, je vois Gilles. Ça y est, les caméras commencent à s'ouvrir. Et Brigitte et Amidou. Ah ben ça fait plaisir d'avoir des visages. Donc effectivement, dans un dans un béni au chocolat, vous avez un apport équivalent à 5 cuillères à café de beurre, donc de graisse saturée, donc d'oméga-6 hautement inflammatoire. Sympa le beignet au chocolat euh, Donc en fait, c'est quasiment tous les, toutes les viennoiseries. Euh, 300 brioches, je ne dirais pas toutes, parce qu'il y a des brioches où c'est plus riche en sucre qu'en graisse. Les chocolatines, bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout le souci, c'est que c'est des des graisses trans. Dans une portion de frites, combien y a-t-il de gras Est-ce qu'il y en a autant qu'un hamburger moyen, qu'une petite pizza, au pepperoni Un pepperoni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de charcuterie. Un hamburger au poulet frit, ou n'importe laquelle de ces réponses. Qui dit A Personne. Qui dit B Personne C Doriane oui, C'est C. Ouais, Lila Ok, Daniel Allez, on va voir. Une portion moyenne de frites contient autant de calories et de gras que n'importe laquelle de ces réponses, en fait. Parce que ça veut, wow. dire, que, voilà, ça veut dire que ce soit un hamburger, que ce soit une pizza ou que ce soit un poulet frites, vous avez autant de gras. D'accord, et bien sûr des graisses saturées, hein, pas des super graisses sympas pour les articulations. Dans lequel de ces condiments il y a le plus de calories Alors vous vous souvenez, je vous ai dit euh, 4, grammes, 4 calories pour 1 gramme de sucre et 9 calories pour 1 gramme de graisse. Donc là on parle simplement de calories. Alors, qui dit A moutarde Qui dit B ketchup 
Et c'est mayonnaise C'est. C'est. C'est un C général, je crois. Hein. Alors, pourquoi Parce que dans la mayonnaise, il y a des œufs et il y a de l'huile. Donc, voilà. Les chats, ils trouvent ça bizarre que je, que je travaille dehors. Ils arrêtent de me passer dessus. Euh, donc, chaque cuillère à soupe de mayonnaise. Donc, je ne sais pas, quand vous mangez un artichaut, combien de cuillères à soupe vous mangez de mayonnaise Ou quand vous mangez une salade de riz ou un, un bol de frites voilà, il faut savoir que euh, c'est 100 calories le bol de mayonnaise bon quitte, je préfère manger une barre moi mais chacun son truc et vendredi on attaque les protéines donc vendredi 17h même formation euh, donc là je passe aux questions réponses donc je suis tout oui moi, j'ai une question. Je t'écoute. Oui, on a parlé euh, des sucres raffinés et euh, du euh, rapadura. Yes. Je voulais savoir, euh, tu as parlé de pour 100 grammes de sucre, on enlève 30%. Mais si on remplace le sucre raffiné par le rapadura, c'est quoi la proportion pour 100 grammes de sucre raffiné Combien de grammes de sucre rapadura on met Alors, quand je prends une recette, ça dépend où je vais chercher ma recette. Si je vais chercher ma recette euh, sur euh, Internet, euh, style euh, le, le marmiton, ou, euh, tu vois, des, des recettes traditionnelles pour tout le monde, s'il y a marqué 100 grammes, je vais mettre 50. Voilà. La moitié. À 50. D'accord. Ben, Maintenant, en fait, c'est la plupart du temps. Vas-y. Non, non vas-y, pose ta question, Doriane. Continue. <rire> non, non, mais c'est parce que euh, je prends la plupart du temps des recettes euh, qui. Quand c'est marqué sucre euh, glace ou sucre, sucre semoule, etc. Moi, je mets tout le temps euh, du sucre, du rapadura ou du muscavido. Et en général, oui, je mets euh, 50% de moins parce que ça, ça, c'est puissant. Quoi, la, le, le rapadura, euh, il sucre beaucoup plus que le sucre raffiné. Donc, euh, pour moi, ça me suffit. En règle générale, c'est ce que je mets. Mais c'est quand même une question pour me conforter dans, dans ce que je faisais. D'accord. Alors, pour un disque, tout à l'heure, je n'ai pas parlé du miel, mais c'est pareil, le miel a des bonnes vertus sucrantes. Euh, par contre, on ne peut pas l'utiliser dans toutes les recettes. Et puis, euh, c'est dommage de cuisiner euh, le cuit, le miel, parce qu'il a des, des vertus antiseptiques et, euh, et qui sont meilleures crues. Mais le, 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 c'est pareil, le, si vous avez des recettes, par exemple, de cake ou des choses comme ça, où on peut avoir un support de sucre liquide, 50% ça suffit, c'est très sucrant, comme le sirop d'érable et le sirop d'agave. Alors, j'étais assez branchée sirop d'agave au début de, de ma carrière, euh, mais aujourd'hui, en fait, c'est comme quand vous voyez des faux sucres ou bien du stevia dans les commerces, le, le sucre, comment ça s'appelle Le sucre... De, d'érable. Lila, il faudrait que tu coupes ton micro si tu ne parles pas parce que tu fais du bruit. Du coup, ça coupe le, le mien de micro. Euh, donc, quand vous, quand vous utilisez des, du sirop d'agave aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de, de sirop d'agave où sur l'étiquette, vous voyez qu'il y a eu du glucose de maïs ou du fructose de maïs rajouté dans le, le sirop d'agave. Donc, il est plus pur comme autrefois. Euh, par contre, l'érable est toujours pur. Voilà, pour les, les sucres de remplacement. Mais toujours à peu près 50. Merci. Je t'en prie. D'autres questions euh, Excuse-moi. Oui, Sophie. moi, je voudrais, c'est Sophie. Euh, J'utilise le, le sucre de coco. Oui. Est-ce que c'est bon ou pas euh, Oui. Alors. Ça peut remplacer mon sucre blanc ou mon sucre. Donc, c'est pareil. Tu as deux types de sucre de coco parce que c'est devenu un peu une mode, le sucre de coco. Donc, 
Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre de coco, c'est le sucre qui est prélevé sur la fleur de coco, normalement. Euh, donc, c'est quelque chose qui est très rare et très difficile à ramasser, donc, qui est assez cher comme euh, produit. Et euh, ça fait partie des produits de luxe. Euh, tu, tu vas peut-être pas… Euh, enfin, ça dépend quel taux de cuisine tu fais mais tu ne peux peut-être pas remplacer tout ton sucre de cuisine par du sucre de coco. Après, euh, les vertus du sucre de coco sont intéressantes parce qu'il y a un petit peu plus de, de certains oligo-éléments que, par exemple, dans le ratadura. Tu vois voilà. Maintenant, il faut te méfier aussi parce qu'il y a des sucres de coco qui sont arrivés dans les rayons de supermarché, qui sont plus bio et qui sont en fait des… Je crois que c'est 20% de sucre de coco et le reste en sucre de cacao. Ça répond à ta question, Sophie D'accord, merci. T'en prie. Et... Oui, Alors... tout à fait. <rire> Mais par contre, quand tu parlais du, du sirop d'érable, oui. je, peux, je peux le cuisiner. Oui, tout à fait. Je peux le mettre dans, dans une pâtisserie ou quoi que ce soit pour remplacer mon sucre. Voilà, tout à fait. Merci. Et de rien. Par contre, il est plus difficile de cuisiner le sirop d'érable qui est liquide, en fait. Donc, tu ne peux pas le mettre dans toutes tes préparations, sinon ça va faire des trucs un peu collants par moment. Gilda, tu voulais me demander quelque chose J'ai une jeune question, Amidou. Oui, Amidou, vas-y, je t'écoute. Non. Alors, je n'arrive pas à faire descendre ma graisse viscérale. J'ai beau prendre les Herbalife Line Max, mais ça ne descend pas. Bon. Je sais que c'est lié à mon alimentation parce que <rire> on mange beaucoup de, de riz blanc. Donc du coup, ouais. Et également, et oui. justement, des douleurs au niveau des, des genoux, des articulations. J'ai beau prendre des herbes à la flamme, mais je n'arrive pas à avoir des solutions par rapport à ce, ce domaine-là. D'accord. Alors, c'est parce que ton... En fait, il faudrait faire une, une purge. Ton organisme est, est, est plein de petits cristaux d'acide. Je suis sûre que si tu fais comme ça, là, tu, tu me vois Tu tournes ta tête comme oui, ça à droite, oui. à gauche, ou bien comme ça d'avant en arrière, là. Ici, là, t'entends plein de... Ouais, exact. <rire> même, même quand je fais du sport au niveau des articulations, mais j'entends beaucoup de crac, crac, crac. Ouais. Mais là où la, la concentration d'acide, elle se met, c'est surtout là. <rire> Et en fait... Euh... C'est vraiment un test que je fais faire aux gens quand euh, ils viennent me dire qu'ils arrivent, qu'ils bloquent au niveau de la, de la perte de poids. Euh, donc, en fait, tu as une alimentation qui crée de, de l'urée, de plein de petits cristaux d'acide euh, qu'il va falloir que tu changes. Et, euh, et on, il s'est déconnecté. Amidou. Ah non, ça y est, il est là. Euh, et donc, en fait, Amidou, si tu introduisais des légumes crus sur tes, à chacun de tes repas, au début de chacun de tes repas, déjà, tu ferais une petite détox qui ferait beaucoup de bien euh, au niveau de la dissolution de ces petits cristaux. Euh, et puis ensuite, euh, apporter des oméga-3 euh, autrement que par, euh, par l'herbe à lifeline. Euh, je te, ce que je te propose, c'est de me faire… Euh, tu sais, tu, tu fais la liste de tout ce que tu manges, par exemple, sur 5-6 jours. Et puis, je te dirais, bah, toi, ça, ça se mange à cette heure-là, ça, ça se mange à cette heure-là, ça, ça se mange Voilà. Mais je sais qu'avec tes horaires à l'aéroport, ce n'est pas toujours évident non plus de manger à des heures particulières. Ouais. Comme, comme je suis confiné, je, je, je vais en profiter pour commencer maintenant. <rire> Objectif, perte de poids pour les… C'est une excellente idée. Merci, Gilles, merci, je t'en prie, c'est avec plaisir, Amidou. Gilles me demande, pour les lipides, c'est vrai que les hommes ont besoin… L'équivalent à 3 cuillères à soupe et les femmes 2. Non, c'est vraiment par rapport à ton poids, euh, Gilles, et c'est différent par rapport à chaque personne. Euh, si je mesurais… Alors, l'autre jour, Dorian, elle m'avait lancé le challenge de mesurer quelle quantité d'eau je buvais sur la journée. Euh, donc, j'avais compté. J'étais arrivée à presque 7 litres, à, à 100 millilitres près, j'étais arrivée à 7 litres sur ma journée. Maintenant, euh, si vous voulez que je compte combien je consomme de cuillères à soupe de, de lipides sur la journée, euh, je le ferai avec grand plaisir. Laissez-moi trois jours au moins de faire le, le point sur, euh, sur mes journées. Mais je, je pèse aujourd'hui 54 kg pour 1m68. 
Euh, alors, j'ai une très forte masse musculaire parce que je suis à presque, 44, presque 46 kg de masse musculaire. Mais je, sincèrement, en cuillère à soupe de lipides sur ma journée, je, je pense que je suis plus de l'ordre de 6 ou 7. Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas euh, les hommes 3 et les femmes 2. Euh, j'ai Angèle sur l'appel. Si je lui dis, tu as le droit qu'à deux cuillères à soupe de, de, graisse, enfin, de lipides sur la journée, euh, ça va être très mauvais pour sa santé. Euh, parce qu'elle euh, a besoin de perdre du poids et que ce n'est pas du tout le bon conseil à, à donner de diminuer la quantité de lipides sur la journée. Daniel demande, tu peux s'il te plaît redonner le mode de calcul Alors, pour les chiffres nationaux français, d'accord Ce ne sont pas les miens, euh, Daniel, on est bien d'accord avec ça. Hein donc, tu prends ton nombre de calories euh, sur ta journée. Donc, j'avais fait le calcul, par exemple, sur 2000. D'accord Si tu prends 2000 calories, donc si la balance te dit que tu es à 2000 calories par jour, tu multiplies ça. Non, tu divises, pardon. Tu di... Non, tu multiplies. Tu divises. Oh, Christine, je vais y arriver. Tu multiplies par 30. Tu divises par 100. <rire> donc, par exemple, pour 2000 calories, j'arrive à 600 euh, kilocalories de lipides, sachant que 1 g de lipides fait 9 calories, divise par 9. Et donc, j'obtiens 66 g de lipides. Voilà. Ça, c'est les calculs de normes françaises. OK mmh. Et Je suis en train de vous dire qu'en fait, je suis au-delà. Bon, je suis peut-être encore un peu grasse. <rire> Est-ce que il y a une autre question On n'a pas qui on n'a pas entendu euh, Brigitte, tu as des questions Non euh, Jean-Yves, est-ce que tu as des questions J'ai coupé. Il était coupé mon micro, c'est Régine. <rire> ah, Régine, je t'écoute. Oui. Donc, moi, je voulais demander si euh, l'huile euh, de colza, euh, il faut la prendre comme l'huile d'olive extra vierge. Tout, toutes les huiles, toutes les huiles, c'est le mieux. Parce les... fait, voilà, parce que extra vierge ou quand c'est écrit extra vierge ou pressé à froid, ça veut dire que le, le voilà, oui. grain de départ n'a pas été cuit et chauffé au-delà de 37 degrés. Donc, il n'a pas été oxydé, il n'a pas été détérioré. D'accord Et par contre, la conserve bien au frigo, hein, s'il te plaît, une fois ouvert. Tu penses quoi de ceux qui oui, oui, les glucides Merci. le soir pour perdre… Euh, alors, je ne comprends pas ta question, Gilles. Ça veut dire quoi Couper les glucides Ne pas en manger. Ah. Ne pas manger. Euh, alors, est-ce que tu veux dire euh, juste ne pas manger de glucides le soir Genre pas faire d'assiettes de, de pâtes, d'assiettes de riz ou choses comme ça Ou bien ne pas manger du tout ah, Je, je t'explique juste après, Daniel. Je voudrais juste finir de répondre à Gilles parce que c'est intéressant sa question et je voudrais la comprendre comme il faut. Juste tu me précises, Gilles, est-ce que ça veut dire ne pas manger du tout Oui, ne pas manger de riz, de pâtes ou même de légumineuses. Alors, ne mets pas les légumineuses dans les glucides, hein, surtout. Euh, c'est de la protéine végétale, c'est beaucoup de fibres. Le soir, pas de souci. Par contre, euh, un plat de pâtes blanches ou un, pâte, un plat de riz blanc ou des choses comme ça le soir, euh, c'est ton corps, ton, enfin, ton foie va transformer euh, ce sucre en graisse de réserve et tu vas tout retrouver autour de ta sangle abdominale donc effectivement les sucres le soir sont inutiles à moins que tu sois travailleur de nuit et comme euh, par exemple la vie elle va me faire toute une nuit euh, de boulot mais sinon euh, si, as pas, euh, si tu vas pas à l'entraînement ou bien que tu ne fais pas une nuit de boulot derrière c'est pas utile le soir ils seront transformés en graisse de toute façon c'est bien pour ça que quand on on fait des, des triathlons ou des entraînements avec euh, mon mari et que le soir, il y a une pasta partie, ça nous, 
Surtout qu'en général, ils servent les pastas partis avec la viande. Et que donc, du coup, tu te retrouves sur une ligne de départ avec des triathlètes qui sont pliés en deux, qui ont une courante sensationnelle. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie des sportifs. Alors, euh, pourquoi conserver les huiles au frigo, Daniel Tout simplement parce que les huiles de colza, huile de lin, huile de noix, euh, ce sont des huiles qui sont très fragiles, qui s'oxydent au-delà de 8 à 10 degrés. Donc, le, le top, c'est une fois que tu l'as euh, une fois que tu l'as ouverte, que tu l'as utilisée, tu la mets au frigo, comme ça, elle ne s'oxyde pas. Alors, c'est très flagrant sur l'huile de lin. Si tu conserves une huile de lin à température et que tu, tu la laisses ouverte, quand tu vas la réutiliser au bout de 9-10 jours puis que tu la rouves, wow, ça pue, ça sent le rance. Je ne sais pas si vous connaissez ces odeurs de quand on habitait en, en, en Algérie. Ça me, ça m'a, ça m'a marqué. Je crois que ça m'a marqué toute, toute ma vie. Euh, il faisait des, des seaux de graisse rance, ça s'appelait du, c'est pas du sein doux, mais euh, je ne sais plus, mais il laissait rancir le beurre comme ça, et, et ça avait une odeur qui me montait. Euh, voilà. ben c'est pareil, si tu laisses une huile végétale fragile, ouverte euh, un certain temps, et, et qui supporte des 20, 25 ou 30 degrés, euh, elle va tourner, elle va s'oxyder en fait, tout simplement, elle va rancir. Et c'est toxique, du coup. Voilà, si ça répond à ta question, Daniel. OK ben, Je crois que c'est tout bon. On a fait une belle, une belle session, là, quand même, non Qu'est-ce que vous en pensez euh, Oui, Brigitte. Oui, Brigitte. Il y a, il y a Bri, Brigitte qui voulait parler. Je t'écoute, je t'écoute. Tu m'entends Oui, oui, je t'entends. Je t'entends. Euh, moi, j'utilise du boulgour et puis... De... Comment J'utilise du boulgour et de la semoule de micro. Alors, coupe pas le micro quand tu parles. Du boulgour et de la semoule. Ça ne marche pas bien. Hein. Demi-complète, tu le situes où Ah, alors je le situe entre moitié-moitié, euh, entre euh, les glucides à index glycémique haut dont on a parlé tout à l'heure, comme euh, la semoule raffinée, et bah, bah euh, celle qui n'est pas raffinée du tout, qui est complète. Voilà. Semi-complet, ça veut dire que c'est à moitié euh, éco oui. Du coup, le midi ah, Du coup, plus que le midi, oui. Tout à fait. Jean-Yves qui me dit, euh, vous avez parlé de galactose en précisant qu'il était acidifiant. Considérez-vous qu'un diabétique insulinodépendant devrait se préoccuper de ce paramètre en routine Ah oui, tout à fait. Euh, Tous les sucres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient un index glycémique rapide, quand je travaille avec un, un diabétique, euh, je lui fais euh, peut-être pas supprimer de son alimentation parce que je vais me rendre compte que très, très vite que ça fait quasiment partie de son quotidien. Mais du coup, je le fais baisser euh, terriblement. Euh, on arrive vite à des deux fois par semaine, puis à des une fois par semaine. Et il se rend vite compte que du coup, le, le, le diabète est beaucoup plus régulier. Donc, excellente question, euh, Jean-Yves. J'espère que j'ai répondu. <rire> bon, les amis, on se laisse là J'ai une dernière question. Oui Oui. Concernant les huiles, qu'en est-il de l'huile d'arachide Je vais poser la question un peu plus haut. Ah, je n'ai pas vu ta question alors. Donc, l'huile d'arachide, pour moi, est une huile trop riche en oméga-6 par rapport aux oméga-3, donc euh, impropre à la consommation. <rire> Merci. À bannir. Pour moi, c'est clair. Ah ouais. <rire> Merci. Bon, ben moi aussi, je voulais intéressant. <rire> Ben, merci on... beaucoup merci. Je vous en prie. Merci, merci à vous d'avoir participé. Merci, merci Christine. Merci. De gros bisous. Et je vous retrouve euh, vendredi pour ceux qui sont libres. Ça marche
La, la prochaine, c'est quand, Christine Vendredi, Vendredi à 17h. La prochaine, c'est quand Vendredi, Vendredi 17h. D'accord. Ok. Vendredi. Yes. Merci. Merci, Christine. Bonne okay, soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bisous, tout le monde. Portez-vous bien. Bye, bye.